海贼王》中发型对气质的影响。要说《海贼王》里能与其宏大世界观相媲美的东西，那就是发型了。《海贼王》里的发型真的有够千奇百怪。当然，这期间也有不少人换过发型，他们的气质也有不同程度的变化。首先，草帽团里，路飞比较早的一次换发型是在模仿山治的时候，还故意把头发弄成了山治的。看到这一幕，我知道了，原来王子气质和该溜子气质之间只差一个路飞的距离，而路飞头发炸毛的时候又是另一种气质了。在见到迪巴鲁的时候，好家伙，这直接就是卡卡罗菲要变超赛了，是吧？不过路飞很经典的一个发型就是爆炸头发型。路飞自然是没有这么长的头发，但在乌索普的怂恿下，这个假发套给了路飞力量。毕竟《海贼王》里有个真理，就是披风让人变成英雄，爆炸头让人充满力量。不得不说，爆炸头路飞还真的挺帅的。也有网友设计过路飞卷发的样子，还挺可爱。其实不管路飞弄什么发型，都能成为焦点。这难道就是传说中的主角脸？而索隆足足有过三次爆炸头发型。一次是在山治眼里的形象，准确的说，直接就是个绿藻球；还有一次是在机关城剧场版里，乔巴卡索隆头上了；第三次是海贼小剧场里的索隆山大婶，草帽团变大婶，统一爆炸头。虽然爆炸头索隆也别有一番气质，但最好还是不要，因为怕路飞看见会羡慕死。一直以来，山治的发型不管怎么微调，那一把子刘海一直是灵魂。不过其实山治把刘海撩上去，肯定也很帅，毕竟永志就是没有刘海的，所以山治没有刘海大概就是这样的。怎么样，是不是比有刘海还帅？而娜美的成长历程在发型上就清晰可见，最开始是清爽的短发，这个时候的娜美给人的感觉比较青春活泼。往后娜美扎小辫的时候就越来越多了，这个时候的娜美变成甜美风格了。两年后就真的是长发及腰了，有靓丽大小姐的气质。娜美平时喜欢打扮，她的发型也不止这些，比较好看的就有两年后的长马尾、蛋糕岛的盘辫、变小萝莉的双马尾和偶尔扎起的羊角辫，这些感觉很好看。罗宾呢，两年前主打一个柔顺且刘海，当时还是非常神秘的御姐风。两年后，罗宾的头发也长长了不少，基本上都是把头发梳上去了，比之前更清熟温柔了。即便留起刘海，也是得到的那种。不过罗宾好像还没尝试过波波头短发。短发罗宾是什么样的呢？结果发现短发罗宾也真的好好看。其实给罗宾换上不同的发型都挺好看的，只不过气质各不相同。而且罗宾的气质是根据头发长短来调节的，头发越长越温柔，头发越短越帅气。真的有被短发罗宾帅到。在草帽团里，跟发型最没关系的应该就是乔巴了。他头上只有一撮勉强称之为刘海的毛发，不过网友也给乔巴设计了一些发型，虽然总感觉奇奇怪怪的，但这个佩罗巴还真的怪挺可爱的。要说草帽团里跟发型最有关系的，就是草帽团的托尼老师弗兰奇了。之前盘点过弗兰奇的36种发型，现在应该得40多种了吧？弗兰奇的发型虽然多，但大多都不正常。要说能影响什么气质，似乎换什么发型都难掩变态气息。但弗兰奇有一款背头，真的还挺帅的，当然这也是他为数不多正常的发型。盛平归队的时候，弗兰奇为啥这么高兴？因为有靠谱的来开船了。弗兰奇终于可以肆无忌惮、光明正大的去当发型师了。有些人必然是需要弗兰奇这样的发型师的。首先，白胡子年轻的时候，一头金发，可以说条件非常不错。老了之后，也许是遇到了脱发困扰，但是他这个和胡子一样的造型的头发就非常抽象。然后，艾尼路的头巾底下是一个小号的爆炸头，我称之为爆米花头。艾尼路这条件真的是该找一个靠谱点的发型师了。克利夏长得也不算丑吧。但他非要搞一个法棍一样的发型，这个发型要是让罗看见了，罗必然要上克利架的头了。所以克利架留个正常点的长发也是不难看的。当然还有不少人因为换了发型气质提升的。凯撒当年还是柔顺的妹妹头发型，这离谱的发型差点没认出来。后来凯撒的这一头长发，反正某些角度还是挺帅的。蛋糕岛的凯撒，瓦斯蒂诺超级刺猬头，逗逼气质则是一览无余了。维尔哥早年的蘑菇头发型真的是一言难尽，堪称是脸和发型最不匹配的典型。维尔哥这种硬汉脸，配上他后来的寸头，这才和谐多了。巴基的颜值巅峰期在推进城阶段，因为他当时没戴帽子，留了一个长马尾发型。那个时候乍一看，巴基帅了不少。如果能正儿八经拍几张写真，我愿称巴基为帅哥一秒。老沙的手下双手指波拉，这一头大波浪是不是有点夸张了？但是他在蜘蛛咖啡店把头发扎起来的时候，搞了搞造型就好看太多了。传次郎在大蛇身边当卧底期间，头上戴了一坨摸起来手感应该挺舒服的假发，需要隐藏身份可以理解。但不得不说，这个发型绝对可以在障碍家族里占 C 位。正常情况下，传次郎就是留了个马尾辫，看起来好多了。斯摩格两年前的发型还是比较随意的，看起来略长，有点炸。两年后，烟鬼一看就是设计过发型，两边剃短了，留了一个背头，这样看起来就有型多了。但是这个背头并没有给烟鬼带来好运，开局四连跪。还有些人的发型很久都没有变过，可以看看他们还比较适合哪种发型。巴托洛米奥非主流的机关头，这种发型应该不是最适合他的吧？给他捋直了看看。好吧，巴托还是最适合机关头。女帝的姬发式公主切也很有特色，那给女帝换上短发公主切看看，好家伙，看起来更娇媚了。虽然也特别好看，但总感觉很是符合女帝结了婚之后的气质。
。尾田曾经表示，女帝的头发是最难画的，而女性的头发又比男性更难，因为要做大量的光泽处理，尤其是黑发，所以可以吐槽脸都是娜美脸、罗宾脸。但论设计发型，尾田老师是专业的。《海贼王》里那些很有个性的小饰品，说到气质，除了人靠衣装马靠鞍之外，那些小小的饰品也能上大分。《海贼王》里一大特色就很多人都有穿戴饰品的习惯。草帽团里最扎眼的莫过于索隆左耳上的三颗耳坠，三把刀配三耳坠，象征骂人的三刀流。这种耳饰在索隆动态下随风摇曳，还是挺个性的。当然，索隆的耳饰还不算最多的，最多的应该是罗。罗一个耳朵上有俩耳环，他一共戴四个耳环，所以罗只是看上去对啥都不感兴趣，其实他对很多东西都有自己独特的热情追求。波尼眼角下的那个环，原本只是感觉有些叛逆风，现在看来这个环还是挺有故事的。真正的叛逆应该是巴托洛米奥，他不仅是有两个大耳环，还有个鼻环。老沙和明哥的耳饰，老沙是只戴了右耳上的一个耳环，而明哥是两边各一个。老沙和明哥倒是证明了气质和戴多少个花里胡哨的耳环倒也没有必然联系，主要是你还得披一件风骚的大衣。娜美两年前有戴过耳环，然后被那个僵尸造型师换了个珍珠款式的，也许娜美也觉得是挺漂亮的点缀，所以两年后就一直戴这种款的。蛇姬女帝的耳坠也很个性，就有俩大蛇，尊贵倒是很尊贵，就是如果是纯金的会不会太沉了？还有艾尼露也是俩大金块挂在耳垂上，艾尼露这抽象的大耳垂。很难不怀疑是被这俩大金块给拽成这样的。德索罗戴了一对星星形状的耳坠，包括他身上以及黄金城里各种的星星元素，纪念那个永远失去的斯特拉。德索罗的那个部下巴卡拉戴了一对月亮，虽然他俩耳饰的寓意有点暧昧，但显然德索罗的心一直是斯特拉的。这就要说到第二种饰品戒指了。德索罗两只手戴了九个金戒指，唯独左手无名指空出来没有戴戒指。还有个类似的就是老沙，老沙是反过来的，由于老沙左手的条件所限，他是右手唯独无名指没戴。不过《海贼王》里大多数戴戒指的人都是彰显财富和权力的象征，都要戴得满满当当的。比如卡彭贝基、黑胡子，还有大妈。相比于寓意，他们打架的时候当做武装色纸虎来用，好像更实用一些。然后就是胸饰或者是胸花，这个更个性一些。比较显眼的就赤犬胸前的一朵蔷薇花。赤犬平时倒是也是喜欢一些花花草草的。露琪胸前是一朵花语为高贵的君子兰。露琪的衣品倒是一直走了这个路线。两年前的胸饰是一块胸巾。C B 0小队长胸前是一个菊花图案的胸带。佩戴胸花都快成世界政府的企业文化了。海贼里面，德索罗和卡彭贝基也有胸花，两人都是红玫瑰。不过贝基这个自然是他的原型教父身上的经典元素。然后就眼镜，海贼王里戴眼镜的人还挺多的，各种款式。由于是最直观的面部饰品，眼镜对于一个人的气质有很大影响。当然，适合别人的不一定适合自己。比如明哥这种近似菱形的墨镜，戴好了是明哥，戴不好就是奎因。泽法这种三角形的墨镜，戴好了是泽法，戴不好就蛋蛋男爵。马尔科这种方框眼镜戴好了是马尔科，戴不好就阿普。轻质的圆形框架墨镜戴好了就轻质，戴不好就阿奇诺。当然，选对适合自己的眼镜也尤为重要。空岛的时候，索隆戴过一个护目镜，说实话有点搞笑。但是后来索隆在剧场版里戴过一款太阳镜和一款方框眼镜，这气质立刻就不一样了。要说草帽团里的眼镜女神，还得是罗宾。罗宾一般是不戴耳环、手镯之类的，但是眼镜和墨镜还是经常戴的。罗宾的气质戴上各种款式的眼镜，就是锦上添花的作用了。另外，娜美在空岛还有在绘制海图的时候也戴过，也很好看。然后就帽子，海贼里的饰品是一大特色，而帽子又是这些饰品里的一大特色。很多人的帽子要么是从小就有，要么是具有深刻的意义，也常常是和自己的性格和穿搭完美匹配。最个性的应该是艾斯的帽子，艾斯的帽子上一哭一笑，也和艾斯临死前的表情呼应。帽子上的红珠子还有它的项链是致敬养母达旦，达旦也有这么一条项链。而且艾斯的帽子上还有一个独特的挂饰，一直垂到胸前。上面是一个长角的鬼头图案。虽然艾斯身上穿的衣服不多，但是饰品是真的多。手上除了一个记录指针之外，还有一个红白相间的手环和一个护肘。说到手上的饰品，这一点草帽团里还挺多的。娜美的那个手镯，离开故乡之前，姐姐诺奇高给的，一直是娜美很重要的东西。乌索普那个蓝白相间的护腕也很经典。索隆的头巾不戴的时候就系在手臂上，也是个特别的装饰。路飞也曾经戴过一个臂环，传说中的约翰宝藏的藏宝图。除此之外，凯多手腕上有俩手铐一样的装饰。不会是凯多曾经习惯自首取乐，就索性不摘了吧？卡二手腕上也有类似的，但卡二这个应该不是手铐，大概是正儿八经匹配自己朋克风格穿搭。要说《海贼王》里最可爱的饰品，那一定非乔巴莫属。当时罗觉得自己头上绑了个乔巴很沙雕，于是乔巴就被呆呆的挂在了罗的刀上。这个刀上挂件不要太可爱。要说《海贼王》里身上饰品最多的人，那就是黑胡子了。以上说的所有饰品，黑胡子全都有，而且跟批发一样的带一堆，唯一没有的就是胸花了。不过黑胡子有胸毛也差不多。前面说饰品能给气质上大分，但黑胡子用实力证明给大家看，其实有些时候饰品也有无能为力的时候。乔巴
，所以经常感觉乔巴身上有一些很离谱的事情发生。首先就是果实的区别对待，乔巴的人人果实普通种老百姓形态，早期没觉得啥，就觉得有点搞笑。但是至今为止，人人果实系列一共出现了四颗，除了乔巴的，还有就是前元帅战国的人人果实幻兽种大佛形态，牛鬼丸的人人果实幻兽种大入道形态。以及鬼岛上的路飞也不装了，摊牌了，哈哈，没想到吧？我也是人人果实幻兽种，所以除了乔巴的其他人，一个比一个高端。乔巴表示，哦，你们都是神仙，都了不起，就我是老百姓型的。而且牛鬼丸本体是只狐狸，其实和乔巴的起点一样，所以人人果实其实是一个很高端的系列，也并不是乔巴不能吃人人果实幻兽种，他是真的只是吃到了个最普通的。然后呢，又衍生出了第二点区别对待，版本的区别对待，因为本来想着人人果实给了乔巴好好做个人和说话的权利。蓝波球又让乔巴在此基础上有了更多段的变身。乔巴把这颗果实努力的开发到了极致，也不错。但仔细一想，事情并没有那么简单。后来出现的毛皮族，自带的被动就是能说话，也是人形，而且也保持着种族优势，且有变身能力。作为纯动物的乔巴，相比较下的优势，大概只是磕蓝波球变身的话，没有那么苛刻的环境限制。毕竟毛皮族变月师需要满月，可也不得不说，果然登场早的多少都会被版本区别对待，赏金的区别对待。乔巴大多时候都会以人兽形态示人。也就是最可爱的人畜无害形态，所以通常会被人当做是草帽一伙的宠物，海军也不例外。所以在司法岛九死一生后，乔巴的赏金才只有五十倍率，不如一份报纸，更不如他手里的棉花糖值钱。瞬间就摧毁了乔巴的信心，明明也像个男子汉一样战斗了，得岛后直接翻倍，暴涨到一百倍率；合之国后又迎来超级暴涨的飞跃，涨到一千倍率，不再是六元首充级别，但也只相当于人民币五十块钱。看来乔巴在海军那边依然是以前的定位，暴涨没停过，宠物没变过。物种的区别对待，在可爱的状态下，乔巴经常被人当作是狸猫，比如罗的狸猫当家。为了方便找乔巴，伙伴跟别人描述乔巴的时候也会这样。路飞在恐怖三帆船问那些僵尸有没有看见一只很像驯鹿的狸猫。索隆在渔人岛让人去找一个沉默寡言的女人，一个机器人，一只狸猫和一只好色河童。不得不说，这么描述的话，能找到的概率比较大。虽然每次被人当成狸猫，乔巴都会习惯性纠错，但假的说多了也成真的了。现在反而觉得乔巴是在狡辩。身份的区别对待。在乔巴上船之初，娜美说乔巴是个医生，结果路飞、索隆三至乌索普震惊，他们居然一直不知道。娜美很疑惑，说那你们是因为什么原因邀请乔巴的？路飞说的是能变形的好玩驯鹿，而三至则是因为储备粮，把乔巴给吓坏了。所以在之后的日子里，乔巴平时是伙伴医生，紧急时刻还有一个储备粮的身份。除了这种区别对待，当然乔巴还有另一种区别对待，那就是乔巴在草帽团里有的特权，这个倒是托了是动物的福。乔巴有和娜美、罗宾一起洗澡的特权。甚至罗宾还会主动邀请乔巴共浴，不过可见人人果实倒还不会改变能力者的取向。乔巴对人类女性没有兴趣，他还是更喜欢和男生们一起洗澡玩闹。然后乔巴作为团宠，自然也会受到伙伴们的特别关照，伙伴们都非常的宠乔巴，尤其是索隆。每次乔巴遇到什么危险，只要索隆在，索隆就一定会冲上去保护乔巴。乔巴被吓到的时候，也很自然的会躲在索隆的旁边。而最喜欢抱乔巴的是娜美，在很多时候或者在飞夜里，都能看到娜美很亲密的抱着乔巴。因为毛茸茸的乔巴一看就很好抱，虽然娜美也会不定期的给人发福利，但是这种程度的亲密，那也只有乔巴了。不过也正是因为乔巴身上有这么多区别对待，乔巴才显得更加可爱了。果实能力也许不如别人高级，赏金也许差了人家一点点。到了下一个地方，也许依然会被叫狸猫，可乔巴一直都作为一个勇敢的战士在战斗，越是被区别对待就越努力。这样努力勇敢的乔巴，怎么让人能不喜欢呢？《海贼王》里的四代靠船王。红发曾经说过一句话：“既然把船靠上来，那就赌上性命吧。”所以靠船不是随便靠的。我们通常把这种人称之为靠船王。靠船王可不止杰克一人。首先，第一代靠船王芬布迪，就是那个在海上餐厅约妹子，后被山治教训的海军上尉。这件事之后，芬布迪被降职成了一个边境海域的舰指挥长，每天借酒浇愁，郁郁寡欢。终于没多久，他看到了路飞的第一版悬赏令，芬布迪觉得自己又行了。那种小鬼看起来一拳就能打死，升职加薪，官复原职，迎娶白富美，走上人生巅峰的机会到了。怀疑分布迪是不是喝多了，没看到三千万悬赏金的数字，来得早不如来得巧，正好遇到草帽一伙经过，分布迪直接上演了靠船操作，区区东海的小海贼，兄弟们冲啊！结果路飞都没动手，是真的没动手，直接用头就把他给怼懵逼了，而且又见到了那个可怕的男人。第一代靠船王以跳海结束了这波操作。第二代靠船王卡里布，卡里布是草帽团重聚时期的超新星。目标就是消灭草帽团，然后声名大噪。终于在去渔人岛的途中，卡里布追上了真的草帽团，然后就直接把船靠上去了。区区逃亡两年的流寇，一定是惊弓之鸟了。兄弟们，给我冲！当然话说也巧，这个拉船工某某是原阿龙海贼团的海兽，曾经被路飞他们给打出心理阴影了。看到故人，直接就拉着船掉头就跑
。最搞的是，在三大主力出去打库拉肯的时候，卡里布躲在桶里，还想着能翻盘呢。结果被弗兰奇凝视了很久，发现之后最怕空气突然的安静。弗兰奇表示：“你假装若无其事的样子，真的很单纯。”直接就把卡里布给盯桶里了。第三代靠船王，那就是大名鼎鼎的靠船王汉灾杰克了。当时战国唐虎赫负责压船，想必明哥也不抱什么出去的希望了。但是听到外面有人来救自己了，微微一笑，凯多终于想出奇谋了嘛。没想到杰克一番话，直接让明哥笑不出来了。区区两个老头，一个老太太，你以为我是谁？兄弟们，把船给我靠上去！靠完元帅大将的船不过瘾，杰克接着又去靠相主。区区一个动物，兄弟们，这回能把船靠上去了？结果被相主一鼻子甩海里，动不了了。身为渔人，虽然死不了，但也只能等凯多大哥来捞人了。凯多表示，出门在外，别说我是你大哥，我是贾四方，你才是真大哥。第四代，也就新一代靠船王，记得。两年期间，记得就已经尝试靠过红发一次了，结果靠没了一只胳膊。和之国结束，记得赏金三十亿。在赏金方面，记得确实更靠近红发了。结果阿尔巴夫一战，记得感觉这种距离是那么近又那么远。当时的情况，记得先遇到了一堆红发的麾下海贼团。记得靠船上来，也只是想先消灭那些拦路的。一开始红发还很和善的让小弟撤回来，意思是让敌人有事冲我来。结果记得不靠上来誓不罢休，说要十秒全歼。红发预知未来后，这才坐不住了。这已经不是莽的问题了，而是嚣张，也就有了神币我不必，我比神牛逼。所以既然把船靠上来，那就做好觉悟吧。基德的船也直接被东利和布洛基轰来，这波直接爆炸。路飞关注的重点总是很清奇，路飞会对很多跑偏的东西非常好奇，所以路飞的关注点乍一看总是很奇特，但仔细一想，好像确实也是那么回事在克克西亚村的时候，阿健大叔和老鼠上校，还有一批海军朝着路飞迎面走来，路飞露出很震惊的表情，本以为路飞是慌了，毕竟自己是海贼嘛。结果路飞的惊讶不是因为海军，也不是因为阿健满脸的伤疤，而是被阿健大叔头上的风车给帅到了，并且夸赞阿健是帅哥。路飞对帅哥的认知真是独特，不过也是一个人头上有个风车，这怎么能不酷呢？在香波队群岛，罗和路飞第一次见面，当时还是罗主动搭话说海军来了，但相比于罗，路飞更在意那只熊是怎么回事。之后罗宾跟路飞说这人是特拉法尔加罗，是个海贼。结果路飞依然没在意罗，路飞反而问那只熊也是海贼吗？想必此时罗内心是很懵逼的。我这么酷的说了一大堆台词儿，结果这个沙雕都没看我一眼。两年后，路飞和罗冰火岛相遇，这一次路飞终于在乎罗了。但是对罗表达了感谢后，立刻又问那只会说话的熊呢？能让路飞如此印象深刻两年的东西真不多。也许多年之后一提特拉法尔加罗，路飞得想半天是谁。但你要说身边有只熊的男人，路飞绝对秒想起来，因为这种事儿不是没发生过。在帮助路飞回忆马尔科的时候，伙伴们有说不死鸟果实的，有说白胡子身边一番队队长的，这些都不好使。只有罗宾完美拿捏了路飞奇特的关注点，一句长得像菠萝的那个，路飞直接秒想起来。在冰火岛，路飞罗一会被凯撒关起来的时候，凯撒拿着罗的心脏折磨罗。路飞一开始还很担心，但后来看罗没什么大事儿，路飞的重点就跑偏了。路飞甚至开始赞叹起：“哇，你好牛逼，没有心脏都能活。”罗当场去世。路飞遇到珍贵物种的时候，他的关注重点往往也很莫名其妙，他会好奇人家会不会拉屎，并且会直接问对方。在遇到布鲁克的时候，遇到人鱼凯米的时候，甚至两年后遇到夏利夫人的时候，路飞都当面问了他们会不会拉屎。原岛霍迪琼斯公开向草帽一伙宣战，路飞全程严肃脸，还以为他准备正经对待此事，结果路飞最后居然很开心，因为霍迪的话估计路飞是一句没听进去，他的关注点是霍迪手上自己肆意版本的悬赏令，高兴自己的赏金又涨了。在得到竞技场，汇聚了来自世界各地的参赛选手，工作人员把这些高手一一介绍完，路飞的关注点显然又没在正经事上，而是问工作人员管不管饭。到了左屋，毛皮族跟草帽一伙讲述了四皇凯多的部下汉灾杰克是如何入侵左屋的来龙去脉。听完后，估计路飞什么四皇什么入侵，一句话也没听进去，因为路飞对杰克是只猛犸象更感兴趣。还有革命军的新闻登上报纸后，路飞拿到报纸，显然对龙并没有反应，而是直接把视线集中在哥哥萨博的照片上。很久之后，路飞才注意到旁边有个叫龙的人，就是自己的爹。娜美很疑惑，路飞不应该对自己神秘的老爹龙有点好奇吗？毕竟在水之都的时候，路飞也知道了自己父亲是世界头号罪犯。罗宾两年期间也受其照顾，看来路飞还真不是对龙没有兴趣，他甚至是直接差点忘了龙是自己的爹，因为路飞觉得自己长得并不像龙，转而又担心萨博去了。龙此刻想说，真是笑死我了。在蛋糕岛，路飞被击，双方谈判。盛平一开始问路飞，凭你的直觉，这家伙能不能合作？此时房间里的氛围还是剑拔弩张的，路飞瞪着眼睛，还以为他在认真思考盛平的问题。结果这么长时间，他其实一直在努力确认那个显眼包是不是凯撒。最后路飞本来认对了，然后又被凯撒忽悠错了。然后又被娜美提醒对了，路飞一些奇特的重点还在一些认知上。在愚人岛，盛平和路飞老是因为作战计划发生分歧，盛平很崩溃。后来知道
。盛平直接就说：“那肉给你，你听我的。”然后路飞就同意了。所以路飞关注重点的风格一向如此，老是整出一些莫名其妙，但还确实有点意思的点。战国晕了，七五海来了，还不如不来。顶上战争，黄猿的操作很卧底，但其实七五海们甚至连卧底都懒得卧了。本应该是海军本部对抗白胡子的中坚力量，结果到了战场上就各种摊牌了。首先鹰眼，要说鹰眼真的是水货，那也就算了。可是后来鹰眼的赏金都比肩四皇了，所以顶上战争的鹰眼纯粹就是鹰眼，而且这水划得非常讲究，开局就是一马当先的一刀，然后就撤了，营造一种很认真的形象。鹰眼表示，大家可都看见了，我是七五海里第一个上的，可别说我划水。然后鹰眼就是全场表面上干的活不少，追着路飞到处跑，但是仔细一看，鹰眼也是个描边大师。生怕一刀嘎掉好兄弟红发的寄托，鹰眼心里想：快点来人配合一下，再不来我就真要追上路飞了。我可不想当那个千古罪人。所以一旦有人来挡鹰眼，鹰眼就会默契的掉线一下。鹰眼一路操作猛如虎，永远就差路飞那么两步。尤其是和花剑在那里商业互吹，切磋完之后，路飞都上处刑台了。鹰眼心不在焉，看都不看花剑一眼了，一直在夸赞路飞有恐怖的力量。所以很难相信鹰眼真的有在认真打架。红发以来，别说鹰眼衣服微脏了，他出汗了吗？问题是气得战国头疼。女帝这边已经彻底坠入爱河了，立场不立场的已经不重要了，重要的是路飞的安全。所以女帝是海军海贼两边都打，让两边的人都很懵逼。在斯摩格欺负路飞的时候一脚踢开，在和平主义者围攻路飞的时候上前阻拦，还把手铐钥匙给路飞弄过来了。一场下来，女帝没打几个海贼，倒是踹了不少海军和机器熊，然后就直接想认卡普爷爷，毕竟自己嫁给路飞后的一切，女帝早就幻想好了。气得战国心肝疼，眼归眼，不要摊牌的这么明显。当然战国也没心思管，他还得盯着卡普。明哥虽然并不是来帮路飞的，但他也不是来好好打架的。明哥的心思全都在老沙身上，又是合作又是吃醋，字里行间还挺暧昧。老沙走到哪儿，明哥就跟到哪儿，跟老沙玩捉迷藏。所以明哥全场都没正儿八经出手过几次，打海贼的技能还不如跟老沙闹着玩的时候多。熊这边，真熊在顶上战争的存在感比较低，几乎已经完全失去了自我意识，连小一万也认不出来了。不过熊好像也变得更迟钝了，没有特别为难路飞和小一万，只是清了一些小一万的部下。莫莉亚，莫莉亚和前几个还不太一样。他是七五海里真的想来好好干活的，毕竟败于路飞还没咽下这口气，准备操作一波，一举打回点面子。结果一通操作，他也成了七五海里最没面子的，被原同事慎平秒杀，气得战国慎疼，世界政府都没眼看了。吴老星想说：“莫莉亚，你是来干啥的？上来就送人头。”所以战后还安排明哥除掉莫莉亚。莫莉亚表示：“这他妈过分了。”还有个黑胡子，当时顶替了老沙的位置，当了七五海。身为七五海，黑胡子并没有如约而至，出现在七五海的阵中，直到临到最后，却捅了海军一刀。当场卸任七五海，原地反水，已经一摊烂摊子了。这会儿又来了一伙更难伺候的，气得战国这时候是哪哪都疼。要说七五海唯一一次猛烈攻击，就对小奥兹的时候，明哥的线、熊的空气炮和莫莉亚的迎角刀组成的连击。本来七五海划水就没打多少输出，一大半都打前排奥兹身上了。当然还有两个比较特殊的，老沙和盛平这俩下岗七五海，对于海军来说，他俩自然是全程捣乱。还有两个后来成为七五海的巴基和罗，他俩当时在战场上也帮了路飞大忙，救了路飞的命。所以对于顶上战争的海军方来说，一个好消息，一个坏消息。好消息，七五海来帮忙了；坏消息，越帮越忙。最后七五海制度被废除，表面上是一些七五海利用特权作恶一方，实际上七五海如果再不废除，不难看出都快运营成草帽大船团了。海贼王里那些清兵线很爽的恶魔果实，在这个习惯用霸王色清场的时代，恶魔果实的清兵能力很容易被遗忘。其实果实清兵更加凶残，主要是更有打击感。尼卡果实、路飞的果实强力的单体攻击比较多，再加上霸王色清兵已成常态。但其实路飞的果实清兵确实很爽，手一推脚一甩就能扫飞一大片。不过路飞清小兵通常是六亲不认，很容易误伤队友。冰冻果实，青雉的拿手绝活就是把人给弄成美丽动人的手办。不过因为青雉的能力可以覆盖特别大的一片范围，而且蔓延速度可快可慢，清兵的时候很好用。由此可见，青雉顶上战争是有多严了。青雉明明可以再加把劲儿，把冰层上的海贼一口气儿全冻住，可偏偏这个时候，青雉的聘值四百六掉线重连中。重力果实，众所周知，大将们的果实能力都和他们的心性相反，而藤虎是最仁慈的人，吃了最六亲不认的果实，手上几乎全都是清兵神迹。猛虎和地狱旅拆家还有小意思，几颗陨石下来，整个岛的人必然都得遭殃。藤虎这招清兵倒是爽了，但是不只是清海贼，还顺带清海军。稍稍果实，不管是艾斯还是萨博，都展示过一招火拳击飞狗跳的场面。当时路飞、艾斯两个清兵大师并肩清兵，不得不说，艾斯用烧烧果实是真帅啊！线线果实，明哥的清兵能力可以看作是路飞的高配版。路飞的清兵技能更像是清障，而不在于致人死地。但明哥够狠啊，那招超级脚鞭直接从格林比特甩到德岛，轻松削断一栋建筑。这要是甩到人身上，那应该挺疼的吧？再加上明哥果实觉醒，把周围的物体变成线
。岩浆果实，流星火山是目前已知赤犬最强的范围性招式。赤犬朝天空喷发大量岩浆，这些岩浆犹如陨石群一样砸向地面。这招类似于同虎的召唤陨石，但相比之下，相当于每一波伤害减弱，但攻速增加。在顶上战争，赤犬用这招清兵清得很凶残。流星火山最耀眼的战绩，当属是把白胡子海贼团的莫比迪克号给摧毁了。阵阵果实，顶上战争号称十万海军精锐，就俩作用，一个作用是给路飞霸王色的光辉添砖加瓦，另一个作用就是给白胡子锤着玩。一下普攻就是一大片人飞了，到最后强弩之末的白胡子也是能强拆海军基地，横扫不计其数的海军。而巅峰的白胡子必然是能把阵阵果实发挥出更恐怖的破坏力。响雷果实，在清兵这方面，艾尼路的响雷果实配合新网和方舟真言就是个 bug。在统治区，他既能想灭那个地方的人，就灭那个地方。比如神之制裁，从天而降的雷柱直达天灵盖还不算完，还会向周围扩散，造成大爆炸。也有像万雷这样看着就刺激，对下面狂轰滥炸抽奖式的清场技能。雷云笼罩的地方皆在中奖范围内。当然，终极大招雷营更是看着就吓人，轻轻松松炸掉一座岛。高配版的雷营更是能将整个国家和人一起消灭。之前一母毁掉露露西亚王国，都说艾尼路回来了。看来艾尼路的雷营就好比是哥已不在江湖，可江湖上依然有哥的传说。所以这几个清兵王者如果在一起清兵，不要说人，毛可能都剩不下一根。明哥在推进城里看了多少假新闻，在最新的一画飞页又见到了好久不见的明哥，撒西不利，怪想他的。爱笑的明哥为什么不笑了呢？一脸的怀疑人生，这还要从明哥被关进推进城就过上了与世隔绝的生活说起。但好在平时有人给他送报纸解解闷但是这报纸明哥是越看越上头。首先头版头条就是得岛之后没多久，路飞的赏金飞升到15亿，成为五皇。明哥呵呵一笑。心想这谁编的假新闻啊？要说假新闻，我可是鼻祖级别，编都不会编，别整什么五皇呀，干脆直接写四皇算了。这报纸真有意思，先睡了。结果过了两天，明哥一看报纸，路飞四皇了。明哥哈哈一笑，冷汗直冒。但很快看到下面，凯多大妈一同战败于鬼岛，不可能，绝对不可能。现在报纸都能当热血漫看了。前几天路飞打我都要靠别人给他拖时间，他能打赢凯老大，别开玩笑了。除非有哪个四皇在教这个草帽小子，这不一眼假吗？路飞打败凯多，那大妈是谁打败的？明哥翻到下一页，哦，一个戴着棉帽的家伙，一个红头发的家伙，等等，罗，明哥直接就是一个大跌眼镜。再一看赏金三十亿，明哥表示 fake news， 这报纸一天比一天离谱。现在世界政府为了不让犯人了解外面的真实世界，都这么丧心病狂了。要这么说的话，路飞罗，我在德岛一打二还被偷袭，我还差点赢了。原来我这么强，带着些许的离谱，明哥昏昏入睡。早上起来看看今天又有什么新鲜的假新闻。头版头条印着一张三人头像的海报，仔细一看都有谁。明哥哈哈大笑，当年死都不跟我合伙的沙鳄鱼，还有高冷孤僻的米霍克，居然会给别人打工。看看他俩的老大是谁。随后明哥脸上的笑容逐渐消失，巴基的四皇大头赫然入目。明哥直呼越来越不懂世界政府的操作了，完犊子，一副扑克牌里俩王，我成小王了是吧？你们可以把我关起来，也可以不给我劳烦，甚至可以不让我把眼镜戴，但是你们不能给我这么假的报纸看。明哥心想，这一定是世界政府为了诛我心才搞的假新闻，一定不能进了他们的套。接下来看一下战斗板块，缓一缓吧。但明哥眉头一皱，发现事情并不简单，不是红发一刀秒掉三十亿的基德，就是卡普一招自助清治，再有就是罗根四皇黑胡子打得有来有回，死里逃生。明哥哈哈大笑，现在战斗板块也这么营销号了是吗？以前的新闻都是动不动几天几夜的打，现在一刀一拳就解决了。明哥表示，我是看出来了，这玩意儿就是推进城预警写的同人小说，一言假。下一页是萨博在玛丽乔亚搞事的一些战斗细节被进一步披露。萨博等革命军队长不仅救走了熊，还毁掉了飞龙之蹄标志，破坏了粮库。萨博藤虎，听到这俩名字，明哥再也笑不出来了。瞬间感觉死里逃生的是自己才对。看来我鸟笼里面当时可真是关了不少大人物啊！原来当时在外面打太极的这两个，哪一个都能拿捏了自己。但仔细一想，明哥又笑了。这报纸天天都这么假了，我会信？明哥心想，继续继续，我倒要看看你们还能编出什么更离谱的假新闻给我看。明哥合上报纸，准备睡了。此时，报纸里掉出一张十字工会发布的悬赏令， 5 5颗星，赏金55亿，悬赏海军英雄卡普。明哥默默地说了句：“你们牛逼。”全能音乐家布鲁克啥都会一点。布鲁克在船上担任着一份优雅浪漫的职位，似乎不需要干什么体力活。不过平时布鲁克完全可以帮到任何职位上的伙伴，非常全能。首先是管理经验，草帽团还真不缺跳槽船长。盛平是正儿八经的当过船长，乌索普那个陆地船长也勉强算当过吧。而布鲁克也当过代理船长，当的怎么样先不说，起码平时老不正经、认真起来，也有一些带兵经验和管理能力。没这个心，但不代表不会。然后是高频战斗员，布鲁克应该是除了主力几个人之外最能打的了，既有剑术也有果实能力。布鲁克的战绩有输也有赢，不过都很高光，毕竟他的黄泉果实真的蛮厉害的。在合治国没有明显加强的布
。路飞一顿随心所欲咖喱，把一船人给干崩溃了。那只能是娜美去做饭，海图就交给了布鲁克来看。娜美起初还怀疑布鲁克会看吗？布鲁克说没问题，就交给我吧。之后草帽团绕开了监视网，也到达了蛋糕岛。布鲁克还是有一些航海才能的。第二舵手去蛋糕岛的这一段路，布鲁克不光要看海图，还要掌舵前行。因为路飞掌舵被布鲁克吐槽技术太烂，把舵轮都给干着火了。其实感觉草帽团里标船技术最好的是盛平无疑，第二阵容就是弗兰奇、娜美和布鲁克，在德岛也是布鲁克掌舵躲避大妈海贼团的追击，完成了路飞的命令。小分队先行前往左坞，当然布鲁克也会开很多载具，比如船坞系统里的鲨鱼潜艇，布鲁克开的最多，手拿把掐相当熟练。船匠辅助，平时修船这种事情都是弗兰奇大包大揽，而布鲁克虽然不精通这行，但是给弗兰奇打打下手也是常有的事刚上船那会儿还帮弗兰奇搬可乐桶，力气还不小。只不过布鲁克拿成了酱油了，现在应该完全没有问题。历史学家的好帮手，布鲁克本身就足够有历史，毕竟罗杰都只能算个新人。作为历史正文收割者的布鲁克，在蛋糕岛印出来了三张历史正文，其中一个还是红色路标，惊呆现场所有人。罗宾如果能看到历史正文，会非常高兴。只不过罗宾当时不在现场，不然的话，罗宾高低得奖励一下布鲁克。完事布鲁克倒是收到了娜美的奖励，也非常好。狙击手的弹药，布鲁克打奥兹的时候，有一招叫雷鸣剑革命舞曲突进去。自己作为子弹，配合罗宾的能力，娜美的雷电和乌索普的巨大弹弓弹射出去，直接刺穿了奥兹的肩膀。这颗特殊的弹药威力也很强大，副作用是被雷电给电到。反正布鲁克也不怕雷电。第二个骑士，山治曾经的定位主打一个骑兵和保护女士，在对的时间出现在对的地点。不过后来山治有更多的事情要去做，也要打一些硬仗，所以布鲁克有点补上这个位置的意思。蛋糕岛布鲁克是各种出其不意，何之国又充当罗宾的护花使者，船医的最爱。在医术上，布鲁克不太能给乔巴帮上忙，但是对医生来说，不添麻烦就是帮大忙。希鲁鲁克和乔巴的愿望都是这个世界上没有人生病，那就太好了。恰好布鲁克就是这种体质，乔巴都不需要给布鲁克看什么病，因为布鲁克根本就不会死，因为他已经死了。布鲁克最脆弱的也就是骨头了，可惜这也只不过是一口牛奶就补回来的事儿。另外，布鲁克也是一名合格的导游。兔子上船参观的时候，布鲁克绅士的轻车熟路，一个地方一个地方的带其参观。想当初布鲁克刚上船的时候，笨手笨脚，想帮忙却搞砸了很多事情，感觉自己很没用。对此，路飞只是说：“我已经认定你了，你可以加入。比起这个，赶快来吃饭，大家都在等你呢。”在伙伴的包容和鼓励下，布鲁克感到很舒服，很有安全感，也找到了自己的定位。如今他可以帮伙伴做这么多事情，做到了最好的自己。草帽一伙在船上的私人领地，在大海上冒险，船就是家，不止的舒服顺心，自然也就是给航海生活增加了很多乐趣。草帽一伙人平时还真挺会享受的。包括选择自己最喜欢的活动空间。首先，路飞的私人领地就是船头，这是路飞铁打的习惯。路飞做什么都喜欢坐头部位置。万恶之源就是路飞在红发的船头，证明自己是个男子汉。从此，路飞就盯在了船头上，再也没下来过。谁跟他抢这个位置，他跟谁急。甚至在左屋的时候，坐鳄鱼的鼻子上，害得人家看不清路了。路飞为什么喜欢船头？除了路飞是船长的原因，也可能是因为这里的风最自由吧。当然，也可以脑补一下，也许红发也喜欢坐船头。索隆的私人领地，瞭望塔。这个从梅利号就约定俗成了，因为索隆很多时候都负责守夜和安保工作，除了在甲板上打瞌睡，在上面也更方便补觉。换到了桑尼号后，瞭望塔也不止成了一个健身房，应该是索隆平时最爱待的地方，平时就在里面撸铁冥想。山治的私人领地，厨房。山治喜欢做饭，对他来说应该挺享受厨房时光的。平时在开发一些饮料甜品，给女士们一个小小的惊喜。说厨房是山治的私人领地，因为除了路飞，其他人不到饭点也不会没事去厨房，防火防盗防路飞，冰箱都上锁，防狗一样。娜美罗宾的私人领地，首先是他们的闺房。下空岛之前，除了娜美，草帽团还都很穷。男寝没有什么像样的置办，但女寝相对来说非常温馨整洁，完全两个世界。娜美罗宾同属一室，然后就是梅利号的顶层是娜美专属的橘子园，橘子园的保安是山治。换到桑尼号后，娜美罗宾的闺房也变得更大更漂亮了，还是同样是同睡一张床，真怕他俩一起睡久了日久生情搞雷丝。当然，这里也被山治称之为桑尼号上的秘密花园。另外，从梅利号上移植来的娜美的橘子园和罗宾养的花，也算是私人领地。乌索普的私人领地，乌索普工厂。梅利号上的乌索普工厂是在厨房、餐厅、操作室一体的综合房间里。毕竟梅利号的空间有限，很多功能都集中在一个房间。换到桑尼号后，乌索普工厂在负一层的船尾部分，和船坞系统是一层。在顶层花园，乌索普也有一片自己种植的植物，平时对其照料有加。加洛特偷偷在那里种了一颗萝卜，不知道现在长大了没有。乔巴的私人领地实验室，在美丽号的时候，乔巴的实验室在仓库里面，是乔巴加入后临时加的，因为这里面平时是放一些淡水食材。乔巴来了之后，腾出来一部分空间，放了桌子、书架、枕椅和一些药品，这里就是乔巴的诊所了。虽然那
。弗兰奇的私人领地，他的武器工厂，也在船的负一层和乌索普工厂互为隔壁。这里堪称是草帽团的科技博物馆。布鲁克好像没有什么特别的私人领地，不过他也不在乎这个。音乐家都是无拘无束的，需要和大家一起分享的。平时布鲁克在甲板上演奏，伙伴们会围坐四周，那甲板就是布鲁克的演唱会，布鲁克的主场了。他就是甲板上的主角。盛平的私人领地，桑尼号酒吧里的鱼缸。当时草帽一伙入住桑尼号的时候，路飞乌索普逮了一条鲨鱼进去。后来盛平的出现，那没毛病，这就是给盛平准备的。只不过后来盛平在船上的时间大多都是紧张时刻，目前日常休闲的机会还不多。不知道盛平老大喜不喜欢自己的这间卧室。所以草帽一伙玩的时候呢，大家有很多集体的游乐项目，其他时候也有自己的私人空间，可以专心搞一些事情。看来在冒险中享受生活也是草帽一伙的必修课。盛平是如何获得全体伙伴的信任的？在草帽团中，相比其他伙伴，只有盛平目前是两年后加入的成员。之前的相处虽然断断续续，但当盛平在和之国回归后，草帽一伙对盛平的加入表达了无比的信任和欣喜。啊，除了三智在一旁酸了之外，其实盛平磕磕绊绊能成为草帽团的一员非常不容易。首先，盛平和路飞的羁绊早就是过面的交情了。早在两年前，盛平和路飞在推荐城里一眼定情，男人的默契无需多言。之后，盛平也就成了路飞和伙伴失散时期身边最可靠的大哥。那个时候，盛平就展现了区区四皇的气魄。面对杀意爆棚的赤犬，盛平哪怕豁出去性命，也要保护艾斯的弟弟。盛平身上背负了太多的东西。战争结束后，也是不遗余力地帮助路飞从颓废中恢复斗志。路飞早就认可盛平是自己的伙伴了，再正常不过。船长这一关过了，接下来就是有实无名的副船长这一关了。想获得索隆的认可，好像并不容易。毕竟索隆曾经多次阻止路飞胡乱拉奇怪的生物上船。而且盛平和索隆之间的互动真的不多。蛋糕岛的高光，当时索隆恰好掉线不在。但还是那句话，男人的默契无需多言。在鬼岛开战前，路飞担心盛平，索隆直接说欢迎他加入，而且和路飞一样坚信盛平一定会来的。毫无疑问，索隆也早已认可盛平。最新悬赏出来的时候，索隆和盛平倒是像好哥俩，嘲讽区区第四名的七号军。在某些方面，盛平和索隆确实有合得来的地方。当然，盛平不会威胁索隆的地位。盛平上可以去当主力，下也可以去当第二阵容的主心骨。说到第二阵容，胆小组的意见也不能忽视。毕竟虚假的船长王路飞，真正的船长娜美子。罗宾上船的时候，胆小组集体反对；跟罗同盟的时候，胆小组集体反对。如何取得他们的信任，有时候其实很简单。盛平身为太阳海贼团船长，元气乌海，他放低姿态，为之前愚人团的过失，真诚的给娜美道歉，完美拿捏了娜美船长吃软不吃硬的性格。不过正儿八经的说，一方面是盛平的侠义，一方面是娜美的宽容。格局加格局，那就是更大的格局。娜美对盛平的好感也不是没道理的。对胆小组来说，还有一点就是实力等于信任。早在渔人岛路飞邀请盛平的时候，乌索普乔巴就表示了对这位元气乌海的欢迎了。蛋糕岛的操作其实就是锦上添花而已。盛平在蛋糕岛篇直接把桑尼号玩成了冲浪板，在四皇大妈面前也丝毫不虚，和娜美乔巴他们一起守船。想要获得胆小组的真心，最好的办法还真就是和他们一起守船。谁和他们一起守船，那人就他们眼里最闪耀的救星。然后是布鲁克，盛平和布鲁克在万国的时候还有一次小误会呢。失去伙伴一直是布鲁克永远无法抹去的伤痛。布鲁克当时误会了盛平，觉得盛平对佩德罗的牺牲很冷漠。但在四皇的地盘上，他们又怎能自暴自弃、掉以轻心、辜负伙伴的牺牲呢？盛平的一番话也让布鲁克明白了伙伴的意义，让布鲁克和其他人有了更高昂的斗志。和路飞那一次如出一辙，在鼓励队友这方面，你永远可以相信盛平。有时候解开误会，能让他们的感情更加牢靠。盛平取得弗兰奇和罗宾的信任，就没那么复杂了。弗兰奇当时在愚人岛就说过，毕竟是路飞看中的人嘛，我们都会等你来的。盛平，再加上盛平是驾驶桑尼号的最佳舵手，弗兰奇举三只手赞同。罗宾更简单，因为盛平老大成熟稳重而且可靠，罗宾很欣赏他这一点。而且罗宾现在跟盛平好像走得更近了一些。最后就是比较不一样的山治了。山治表面上非常郁闷，因为突然空降了一个和自己定位有些重合的主力过来，然后赏金还比自己高。山治真是哭晕在厕所。山治吐槽盛平抢自己的活，盛平憨憨的道歉，虽然看起来有些搞笑，不过山治也早已认可了盛平才是真的，毕竟都一起经历这么多了，山治也不会吝啬夸赞盛平非常靠谱。其实草帽一伙在盛平给路飞输血、挽救路飞性命、缓和愚人和人类的种族矛盾的时候，就已经认可盛平了。后面的这些是让伙伴对盛平更加的信任，从认可到信任再到融入，才是真真正正的伙伴。就感觉越往后草帽团的门槛就越高，不过盛平一步一步，最后也是做到了。这就是草帽一伙的默契。草帽团这些人平时都是哪里需要自己就往哪里填，互帮互助。不过他们也清楚自己擅长什么与不擅长什么，所以在战场上就会发现，他们都在默契的发挥着自己的作用。首先，路飞会直接找人家 boss 单练，一个字莽就完了。罗的总结就很精髓，路飞是个非常优秀的拉仇恨
，地狱失血量两千 cc 的单子一般不接。两年后还好，两年前索隆的亨利烧上多少带点血腥味，因为身上的伤就没好过。索隆两年后几乎没怎么掉过血，但是在鬼岛上那么几个小时，把两年后该掉的血又掉回去了，扛了一下双四皇的组合技，没那坦度，没那魄力，谁敢接？所以索隆几乎没变，在团队最无助的时候，索隆永远可以站出来担起草帽团的命运。山治属于是灵活就业、风味摇摆人，就像山治自己说的：“你做不到的我来做，我做不到的你来做，相信自己，相信伙伴。”山治两年前动不动就玩消失，然后再给你一个大大的惊喜。山治总能比别人提前多想一步，别人还在懵逼，山治就已经开始行动了。而且山治大多时候还要兼顾对位敌方的三号人物。不过两年后从冰火岛到德岛，山治打架少了，因为他在当各种小队长，比如捞尸小队长、海军小队长、佐屋小队长等等。所以山治和索隆的区别就是。索隆锁敌后就千万别动了，而山治可以灵活行动。娜美和罗宾这两个女性伙伴是相当重要的。首先，她俩是山治的护花使者。没错，山治是花，娜美、罗宾是两大护法，适用于在山治遇到女性对手的时候。娜美帮山治解决了卡利法，罗宾帮山治解决了黑色玛利亚。同时，娜美和罗宾在战斗中同样属于智将。娜美是在对战 CP 9的战斗中唯一一个拿到两把钥匙的人，偷了未取一把，打败卡利法得到了一把。在和之国，罗宾则是在黑炭大蛇身边做卧底。不仅获得了关于火焰祭典的各种情报，连黑炭大蛇当天几点起床都知道，满分的情报能力。乌索普的打法就是一物降一物。虽然我不是草帽团最强的，但是我能打你那边最 bug 的干部。乌索普就是这样。除了这一点，乌索普会用自己的能力给伙伴们及时打出资源，需要什么他就可以变出来什么。伙伴们几乎都得益于过乌索普的这些小玩意儿。布鲁克属于十项全能，什么位置他都能补。单挑大妈这是路飞干的事对付剑客这是索隆干的事奇袭修女的照片这是山治干的事偷取历史正文，这是娜美罗宾干的事；驾驶潜水艇，这是盛平干的事；喝牛奶等于治疗，这是乔巴干的事；专打 bug， 这是乌索普干的事；往压缩机里装可乐，这是弗兰奇干的事，就没有布鲁克不能干的。乔巴属于进可攻，退可守的，妙手回春，后勤保障，这是他的本职工作。乔巴作为战斗员的次数也很多，而且战绩颇丰，豁出性命守护过梅丽号和桑尼号。这种宠物只值一千倍力，还要啥自行车？弗兰奇平时虽然不正经，但在团战中是相当可靠的。他是个很好的任务执行人，弗兰奇会用各种办法取得胜利，包括强吻得岛女厂长。盛平老大的加入可以说让草帽团的主力阵容更加牢靠，既有强大的实力，也有机智的头脑。在索隆走丢、山治嫖丢的时候，路飞会发现身边永远有个保驾护航的蓝胖子，所以每个人都有属于自己的登场机会。草帽团成员一路上最受哪些人的喜爱？草帽团在冒险的途中遇到过很多人、很多种族，往往会和他们结下深厚友谊。不过，这些沿途的朋友们自然也有他们最喜欢或最崇拜的那位草帽团成员——乌索普和巨人族小人族。在乌索普的冒险中，永远少不了巨人元素。从最开始在小花园拜师布洛基，并梦想去艾尔巴夫一趟，到后来在司法岛结识了两个巨人族守卫，一聊家常才知道没外人。东利和布洛基是他俩的老大哥。两个巨人守卫为乌索普、马首是瞻，在德岛又让海尔丁崇拜至极，顺便挖了未来四皇巴基的墙角，包括整个巨兵海贼团。阿尔巴夫必然是要去的，那里无疑就是乌索普的主场啊！毕竟乌索普在阿尔巴夫可是名副其实的关系户。然后小人族也是从头到尾亲眼见证了乌索普的封神之战，从此他们将乌索普视为救世主、最崇高的神，以至于他们的旗舰也命名为乌索兰杜号。原来乌索普的八千部下是八千个巨人族和小人族，当初这个牛逼吹的，现在看来是真的牛逼。娜美和男人，娜美这一路上追求她的男人就没断过。从号称自己上船是为了娜美的山治，到恐怖三人帆船被阿布萨罗姆疯狂求婚，再到对娜美的产奶带，又爱又恨的警卫们，从随身带着皱皱巴巴、不满污渍的娜美悬赏令的花痴海军，到痴心妄想想让娜美来陪酒的永志，再到长大之后依然求抱抱却被一拳揍飞的可恶桃之助，等等等等吧，更是有狂热的少年自发成立娜美粉丝团，做了一个一比一比例的娜美手办，说娜美小气，恰恰相反，娜美太大方了，有福利她是真的给路飞和女人。虽然路飞对儿女情长一向没有什么表示，但每次还真让路飞给弄拙成小了还。路飞身边有一堆公主就不说了，莫名其妙的金蛋和橡胶体质，让女儿岛的人对路飞充满了好奇。路飞保护朋友的特质，让女帝对其有了好感。再加上霸王色爆发，性格直率的路飞对着女帝一顿卷。路飞只是单纯的想骂女帝而已。不过女帝感觉自己好像被这个男人给隔空壁咚了一样，再不服从就不礼貌了。从此女儿岛就是路飞的地盘了。这里的女人也不再遮遮掩掩，想要抓住路飞一顿打完，甚至还被当成了收费才能体验的高贵宠物。山治和人妖，桃花运仅次于路飞的是山治，毕竟卡马巴卡王国号称第二个女儿岛，山治在这里实现了自己的幻想，因为每天都有成群结队的异性追求他。他喜提山治酱的称号和女装大佬的装扮。两年后，他们还恋恋不舍地送别了山治。虽然山治最讨厌人妖，可人妖却最喜欢
。早期对战小鹏之外，两年后山治在渔人岛失血过多，危在旦夕。乔巴找来两个人妖给山治输血，山治也是和人妖有过血缘上的羁绊。索隆和动物和驯兽大师路飞不太一样，索隆对降服动物做伙伴丝毫没有兴趣，但他总能和动物有一些迷之缘分。刚上空岛捡到了云狐，很难抓的指南鸟闻着饭香跟了索隆一路，只需一个眼神就能跟云狼默契干杯。包括他身边的乔巴，索隆在司法岛期间吐槽 CP 9是个动物园，其实索隆本身就有一种动物吸引力。乔巴和美女毛皮族，毛皮族对草帽一伙都很友好。乔巴虽然不是毛皮族，但起码物种上更有亲切感，所以这里的美女也都对乔巴很热情。比如上来就贴贴的美女驯鹿，温柔体贴的松鼠护士，妖艳妩媚的豹子医生，这里简直就是乔巴的愚人岛奥布鲁。布鲁克和狗类毛皮族相比之下，布鲁克在左屋就非常的不愉快了。虽然同样是出于热情，不过让狗类毛皮族馋的还是布鲁克的身子。狗类毛皮族对布鲁克的喜爱自然远超其他伙伴。弗兰奇和小孩子，能自由活动、会变形、会说话的弗兰奇，在小孩眼里简直就是世界上最好的玩具，在庞卡哈萨德的孩子们中就可见一斑。很快就和他们拉近了关系。在草帽团里，弗兰奇自然是小孩子里面最受欢迎的存在。罗宾和各方势力以及可恶的小人族，世界政府是一直没有放弃对罗宾的追捕，但是半路被革命军给截胡了。人家不仅是近水楼台，还好吃好喝的招待。除此之外，凡是对成为海贼王有需求的大佬们，都会多多少少寄予能读懂历史正文的罗宾。作为第一个潜入小人族部落的草帽团成员，小人族也是非常亲近罗宾的。但是就是那种亲近，可以说是和桃之树一样的可恶。盛平和愚人族。盛平作为愚人岛的老大哥，为了自己的故乡，他付出了很多。这里的人自然很喜欢、尊敬盛平。在给路飞书写的时候，不仅没有一人敢指指点点，还化解了一些愚人和人类的矛盾。愚人岛篇之后，盛平从陆地买回很多路飞同款的草帽，带给了愚人岛的孩子们，大家都很喜欢。当时盛平凭借威望，成了愚人岛最强路飞代言人。总之，草帽一伙很有意思，每个人都自带一些吸引力，能够吸引过来喜欢他们的人。可能他们自己都不知道，这就是他们每个人独特的魅力吧。草帽团的传统技艺不经夸的体质，人呢一受到夸奖，可能会是下意识的极力掩盖住微微上扬的嘴角，最后风轻云淡。可是草帽团完全不一样，他们不仅掩盖不住，还会越来越上头。一被夸就上头的特征是从乔巴这里发扬光大的。乔巴当时救了娜美，其实娜美也不知道乔巴这么不经夸，娜美只是说了句谢谢你。令他没有想到的是，生人勿近的乔巴一边带着对人类的恐惧，一边是压抑不住心中的喜悦。最后完全被这种喜悦吞噬，自顾自的跳舞。从这里开始，娜美发现了如何哄乔巴开心的小妙招。后来乔巴上船了，但人生地不熟，多少有些拘谨。娜美不仅夸乔巴有精湛的医术，还羡慕他能跟动物对话，好棒！这对乔巴简直是双重暴击，心态直接被夸上了天。在和罗宾的相处中，乔巴被罗宾夸赞卡哇伊，好喜欢。这直接把乔巴给夸酥软了，有一种飘飘欲仙的感觉。虽然依旧是嘴上说着不要，身体倒很诚实，欲罢不能的感觉。渐渐的发现，这帮人大多都有这种特征，稍稍一夸就上天，像是在遇到熊的时候，熊只说了一句：“听说草帽路飞船上有几个厉害的伙伴。”然后山治、乌索普、娜美、弗兰奇、乔巴就集体破防了。哪里哪里哪里，还好还好还好。当时草帽团进退两难，但他们已经把熊是个怎样的人物、所处境地全部抛在脑后了。如果夸草帽团可靠，这是对他们最大的褒奖，无独有偶。在路飞给伙伴们介绍罗的时候，说罗并不是坏人。即使是，那不还有经历了两年修炼的你们保驾护航吗？我一点都不担心。完蛋，一帮人直接颅内高潮，迷失在甜言蜜语中。一旁早就被忽视的罗都看傻了，表示情况有一点不对劲啊！这帮二逼到底是来干嘛的？越到后面，这种情况就愈演愈烈。当时猫腹蛇提醒罗宾，各种大人物想抢夺他，这种事儿少不了，要做好心理准备。罗宾回忆起伙伴们血战司法岛，路飞打败路奇，嘶吼着喊着罗宾一起回去。回忆完，罗宾只是轻轻的一笑，说自己身边可是有一群奋不顾身、能保护他的伙伴在呢。本来这段回忆挺感动的，但几个人顿时喜笑颜开，红着脸激昂的宣誓主权：罗宾是我们的，谁要敢动他，就让敌人碎尸万段。人狠话不多的索隆倒是这帮人里比较正常的一个了，在旁边一言不发，只是微微一笑。然而可别以为索隆不喜欢被夸，这得看和谁比。如果和山治比，这会激起索隆的攀比欲。当时山治被胁迫走，路飞执意要去找山治，跟猫狗老大说山治的好话。山治可是很强的，他一个人可以抵得上一千人。一旁的索隆非常的不爽了，说那我可以抵得上两千。娜美只好摸摸索隆的头，安慰索隆。虽然娜美是第一个发现乔巴有这种特征的人，但现在娜美比乔巴有过之而无不及。比如被犬栏夸赞为了不起的航海士，加上路飞、乔巴、乌索普在旁边添油加醋。虽然路飞背着娜美的后背，啪啪一顿猛拍。但娜美还是要享受完夸赞后再教训路飞。要说教科书级别的，那还得是双月康佳大
，羞红着脸邀请他进来。在临走前，康佳分别称呼乌索普是帅哥，娜美是美女，那位阿婆是小姑娘，叫的这三个人是心花怒放。不过草帽团里有一个人和其他人非常不一样，那就是弗兰奇。对他来说，正常的夸赞并非最好的褒奖，变态一词才是最棒的赞扬。山治当时用了最恶劣的变态一词来吐槽他，结果发现弗兰奇听到别人说他是变态，他反而变得更加欣喜若狂，浑身兴奋了起来。这他妈才是最变态的，所以其他人把变态当做吐槽，弗兰奇认为这是捧杀，脑回路完全不一样啊！以上就是最能整活的草帽团的又一项传统技艺了。山治的那些充满事故的悬赏令，要说草帽团里最有故事的悬赏令，那非山治莫属。他的这张神奇画像，甚至间接改变了大海格局。现在鬼岛上的局势也和山治的悬赏令脱不开干系。从司法岛之战后，山治预感到自己要被悬赏，当时他幻想了一下自己的悬赏令。英俊、潇洒、帅气，一定是标配。实际上，山治原本的悬赏令照片确实是张照片，也是草帽团里最帅的，就是这样的。只不过这中间出了一点点小意外，才变成那样。关于这一点，尾田在设定集里梳理了这张悬赏令的来龙去脉。首先，当时火焰拍照侠接到了跟踪黑竹山治的任务，他以媲美熊猫人无处不在的能力，从长恋岛到司法岛期间，一路拍到过多次山治的瞬间。根据时间顺序是这样的：第一组瞬间，在索隆、山治赢下五斗球那一场比赛后，两人赛后一如既往的互相吐槽，但被娜美扒开脸劝开，没有拍到山治的正脸。后来在海上列车上，山治被拉面人的拉面光波袭击，为了脸不被划伤而双手防御，又没拍到脸。接下来第二次瞬间，这一次就是山治被拍到的唯一正经且潇洒飘逸的一张。在突破司法岛正门的时候，山治驾驶着布鲁王，带着伙伴们去追路飞时被抓拍的一张。这一张本应该是山治的悬赏令照片。结果当时拍照侠并没有意识到，他没有打开镜头盖子。第三次瞬间，山治遇到卡利法的时候，被一脚踢碎，山治露出痛苦扭曲的表情。第四次瞬间，山治被卡利法的泡泡果实变成人偶丢了下来，当时娜美都愣了一下，这真的是他本人吗？第五组瞬间，在山治以猎人之名从加布拉手里救下乌索普娜美，但是见到娜美的山治表情身姿过于抽象丰富，根本没有拍下去的切入点，到最后洗出胶片时。因为没打开镜头盖码，那张最帅的照片是张黑底片，直接报废了。其他的也没有很正经准确的形象。拍照侠干脆根据他的印象画了一张，也就有了三治的第一版悬赏令，也成了三治身上一辈子的逆鳞和痛楚。最搞的是，居然有人真的和这张画像长得一毛一样。迪巴鲁闹出了一个乌龙事件，还气得三治不行。后来因为这张悬赏令，三治还被小一万捉弄到吐血。然而这张悬赏令照片给他带来的麻烦还不止于此，导致三治的第二版悬赏令变成了只许活捉。那会儿，山治是天龙人的猜测沸沸扬扬。最后，山治虽然不是天龙人，但他的家族曾经倒是和天龙人有密切联系。由于第一版悬赏令的缘故，家治得知了山治还活着，于是就利用政府加盟国的关系修改出第二版悬赏令。后来，并威胁山治回去联姻，间接引发了蛋糕岛事件。可以说，除了童年的不幸，后来山治所有的巨大苦难都是这两张悬赏令造成的。归根结底，还是第一版引出来的。然而，第一版悬赏令照片的蝴蝶效应还未就此打住。蛋糕岛事件后，山治的赏金上涨，更新悬赏令。第三版悬赏令照片还是第二版星星眼的，凑合能看吧。死活标准也不搞特殊了，改了回来。但重新跟吉尔玛扯上关系的山治，这回是名字改了，文斯莫克山治，这可是他最最讨厌的东西。而且赏金上涨跟吉尔玛的恶名也有关系，又是气得山治跪地不起。所以从山治的第一版悬赏令被画出来，到加治知道山治还活着，后来山治被威胁去蛋糕岛，路飞带人大闹四皇大妈地盘，战后其赏金飞跃至十五亿。接着，大妈带着对草帽团的仇恨与凯多结盟，到现在双皇的败局已定，平衡崩塌。曾经的超新星们取代旧时代强者的大海格局的趋势已经无法阻挡。然而，促成这一切的关键起因，当时拍照侠的一次小小的马虎失误，没打开镜头盖子，画了张像又不完全像的肖像，所引起的蝴蝶效应，可以说功不可没。当然，不管有没有这张画像，三智当时迟早是会被悬赏的，后面的事情也是注定会发生的。不过，就这张神奇的悬赏令来说，表面上全是故事，实际上背后全是事故。一张沦为笑柄的画像，能间接引起大海格局的巨大变动。这张悬赏令神奇，也就神奇在这儿了。草帽一伙不当海贼会去做什么工作？等草帽团完成冒险，各自实现梦想，推翻黑暗，迎来黎明，知晓世界的真相后，总有一天，这一片大海还会交还给继续追寻自由和冒险的人们。而路飞他们可能会像雷利·库洛卡斯那样，回归或热闹或平淡的正常生活。那草帽一伙有从事哪些工作的潜力？关于这个娱乐性话题，尾田在 SBS 中给出了他认同的参考。太阳神路飞消防员，这个有点意外，不过灵感估计是来自阿拉巴斯坦时期的水路飞，再加上路飞能上蹿下跳、飞檐走壁，装着一肚子水到处灭火，也属实效率颇高。
。关键是路飞不怕火，除了自己的火拳冲、夜火枪，挨了凯多的热息就是被撩着了几根毛的水平。目前路飞在鬼岛之上确实当起了消防员，要把凯多这条用出生龙火焰八卦的火龙锤灭，这不就呼应上了？阎王索隆，警员，这个灵感应该是来自索隆曾经出来找鹰眼挑战，结果找不到回村的路了，然后当海贼猎人混口饭吃的经历。当然，交警索隆也是可以胜任的，毕竟索隆很热衷于给人指路。除了会被路飞带节奏，索隆的性格大多时候还是很稳重的那种，怕就怕他俩一起作一起浪，加上自律的习惯，专业素养这方面不担心。只不过索隆出门务必要带警犬呀，不然不出十步之内，今后查无此人那就麻烦了。小贼猫娜美，幼师，他做别的工作当然也可以胜任，只不过必然会掉进钱眼里。但是小孩子可以激发他的母性和爱心，除了在庞卡哈萨德。对小孩子无条件友好之外，娜美富有同情心。微微绝望的时候，娜美抱着安慰他，最后也没跟微微提十亿贝利的事儿。凯米被抓的时候，娜美愿意用所有钱去换。所以，综上所述，在娜美这儿借十万一分没花，还要再搭进去二十万的索隆，确实变成大冤种了。后来三十万债务又变成了四十万。God 乌索普，绘图设计师，这个工作没有给娜美。相比于娜美，主要精通测量方面。乌索普自己也说过，自己从小在别人家墙上涂鸦乱画，练就了设计功底。代表作有绘制出正式版《草帽海贼团》的旗帜，和看侍郎合作的表情包，由乌索普出谋划策。魔神三智，理发师。三智不当厨师，也不当整形医生，干起艺术总监了。难不成是因为三智的发型和气质很像托尼老师？三智的柔顺刘海和飘逸发丝，门外一站，确实就是最好的招牌。到最后，心灵手巧的三智倒是也没有脱离靠手艺吃饭的范畴。爱吃棉花糖的乔巴，小学老师，可能乔巴天真无邪的气质更适合和学生们在一起工作吧。乔巴虽然单纯，不过也是学富五车的水平，当老师没问题。在外面被称为狸猫医生，在学校里那自然就是小狸猫老师。恶魔之子罗宾酱，空姐。后面的 CA 除了代指空乘，也泛指客轮上的乘务人员。除了有些腹黑，罗宾的绰号和真实的他完全是两个极端。罗宾的优雅、温柔、安静的性格，那肯定是很招人喜欢。虽然罗宾偶尔一本正经的说出很恐怖的话，但如果此刻是躺在罗宾的膝枕上，想必再恐怖的事情也丝毫没有杀伤力了。改造人弗兰奇，飞行员，跟机械打交道，弗兰奇业务能力这一块完全不需要担心。但是这种工作绝不能让弗兰奇干得太久，不然某一天水之都上空飞过一架无人驾驶的飞机，但却不见弗兰奇的踪影，因为弗兰奇就是那架飞机。灵魂之王布鲁克，侦探，作为万国篇的偷家王，布鲁克展示了自己隐匿前行的能力。毕竟这灵魂出窍可以肆无忌惮的穿墙，太好用了。一身板正的老绅士打扮，似乎也有印象中侦探的那味儿了。不过，当办完案子，顾客道谢后，骨头绅士必定会来一句：“パンツ見せてもらってもよろしいですか？”パンツだ、急いでパンツをお見せしろ。海峡盛平，车站工作人员。盛平在车站工作，倒是也和他剁手职业比较吻合。而且他有一个信手拈来的优势，那就是在车站兼职当洗车工，绝对给洗得干干净净。其实等草帽一伙功成名就之后，不管做什么都不是很重要，最重要的是这些人能在一起。如果是那样，光是想想就觉得很有趣了。海贼王有没有落入血统论的怪圈？要说海贼王里有没有血统论，不敢说完全没有，但可以看到血统论在海贼王中没有什么建树，甚至海贼王一直在避讳靠血统变强这种套路。大海上的强者，谁是靠开血统挂、打败强敌、做大做强的？烧房子的罗杰和偷船的雷利不是，孤儿白胡子不是，弃婴大妈不是，被吊起来打的明哥不是，流浪汉罗也不是，天天撸铁的索隆不是，三智呢？好吧，不得不承认，和治国三智确实被迫沾了点变相的血统论，但三智一路上的成长才是最关键的。海贼王中的传承是和传承血统相差甚远的东西，那就是传承意志。所谓地之一族，或许就是某种意志和精神的传承，代表梦想一族。后来路飞继承了罗杰的光明，黑胡子继承了洛克斯的黑暗，方向不一样，但感觉那种追求自由的精神才是神的天敌。橡胶果实也好，尼卡形态也罢，今后的路还是要靠自己走，而且有血统和血统论还是两码事路飞的冒险从来都不是草根逆袭的爽文。路飞明摆着是海贼王中的后台王，背景无人能敌。他从开始就说要当海贼王，被红发寄予厚望。刚出海的时候就很强了。路飞虽不是废材逆袭，但他一步步变强，也并不是靠的天选之子的条件。首先，卡普和龙并没有在血统上给路飞什么东西。哦，还真有，那就是卡普挖鼻屎的神态和随时随地睡觉。那话说回来，能与生俱来的两个东西——霸王色和聆听万物之声，路飞有，卡普和龙还真未必都有。四皇大妈有那么多儿女，目前也就卡儿一人有代表王者资质的霸王色、剑纹色和武装色，更是需要后天修炼。路飞也并不是仗着自己是后台王
，才从雷利师傅、卡尔老师、鲍大叔和凯多教授那里学到了这些东西。在这一路的冒险中，路飞也没怎么靠过家里人。龙在罗格镇把路飞给救了，算一次，但也相当于是把他送向大海，自生自灭去。之后都是靠路飞自己一步一个脚印，和伙伴们九死一生，靠真诚换来了各路朋友的相助，才走到了今天。青志和熊对草帽一伙网开一面。卡普和龙的原因是次要的，青志是环路飞拯救阿拉巴斯坦的人情，还有就是想看看自己选择的正义往后会如何发展。而如果没有索隆以命换命的那一次，熊也不会认可草帽一伙。接下来放这么大的海，小伊万协助路飞去救艾斯，还真不是因为路飞说了自己老爹是龙的缘故。但小伊万当时是误以为被处刑的艾斯和路飞是亲兄弟，也是龙的儿子，觉得龙一定会来马林凡多和政府彻底撕破脸。所以，小伊万抓住最佳时机越狱，想和龙会师发动终极一战。结果走到半路，路飞才把他和艾斯的关系说清楚。小伊万恍然大悟，原来这不是他等的最终一战，甚至后悔了，但也只能硬着头皮上了。这件事儿只能说是个误判的乌龙，而且尾田还故意把蒙奇祖孙三人的道路给岔开了，谁都管不着谁。路飞有显赫家族，但在顶上战争中却那么渺小。卡普和龙都没有出面救路飞，艾斯是海贼王之子，能跟他比血统的也就路飞了。但却没有受到半点恩泽，一样陨落在顶上战争。来救艾斯的并不是雷利和罗杰海贼团，而是欧亚基和伙伴们，以及路飞。每个人都有自己的遭遇和冒险，有在乎自己和自己在乎的人，也都有自己的梦想和意志。血缘和血统并不会绑架他们，不然的话，就路飞那血统背景，他早就相当无趣的当上海贼王了。然后就是人人果实幻兽种尼卡形态这个设定，不得不说，确实把路飞往强行宿命或者转生的俗套里推了一把，他影响了不少东西。不过本质上还是一种意志和精神的传承。凯多教授也说了，恶魔果实的能力并不是称霸大海的必备要素，所以尼卡果实这一别称更像是一种象征。在果实觉醒之前，这个果实并没有给路飞带来什么超越其他强者的 bug 能力，反而觉得远不如那几个变态的自然系厉害。和卡尔比也逊色不少，二三四档也是在一次次的战斗中和修炼中开发出来的。据吴老星所说，动物系果实自身是有意识的，八百年未觉醒的果实中间肯定重生过很多很多次了。会在路飞这里觉醒，也意味着路飞做的足够了。虽然海贼王有点像是往宿命论上靠了，不过无伤大雅。毕竟这可是连载了二十五年的长篇热血漫，能不断往回把坑填上，还把大方向把控住，实属神人。而海贼王中最核心的东西，其实一直都没变，这就足够了。把路飞介绍给全世界的那些人，这一路上路飞声名鹊起，赏金提高，主要是靠自己说出来的。不过额外的也少不了路飞的形象宣传大使们，致力于将路飞介绍给全世界。首先就是艾斯。在艾斯早期的冒险中，他闯入鬼岛，和大河不打不相识，成为了要好的朋友。艾斯兴奋地向大河介绍起三年后要出海的弟弟路飞。在艾斯这里，从他的语气中，那已经不是在介绍路飞了，而是自豪地在向全世界炫耀自己的弟弟路飞。他也坚信路飞一定能成为一个强大的海贼。正因艾斯大河有这么一段渊源，多年之后，路飞来到鬼岛，大河迫不及待的想和路飞见面，并表示自己一直在等他。这件事的来龙去脉，当时还让路飞倍感懵逼。艾斯与大河分开后，不久之后，艾斯遇到了白胡子，后决定留在白胡子海贼团。在路飞首次悬赏三千万贝利的时候，艾斯拿着路飞的悬赏令，高兴的向白胡子炫耀。不过乌索普大神这个脑袋是真抢戏，仔细一看，艾斯指到了乌索普脑袋上。不过话说回来，艾斯当然知道当时的路飞在老爹那里也就是个排不上号的小海贼，但艾斯依然无比自豪。艾斯有多宠路飞，那真是溢于言表了。只是现在的路飞已经名扬天下，而当初那个三句话离不开我弟弟的大哥已然不在了。巴托洛米奥作为路飞的小迷弟，巴托宣传路飞的方式就无比喜感了。他们的前进路飞前辈号整合了草帽团的一些标志性元素。巴托俱乐部的二号人物是个传教士，他们要传播的教派就叫路飞前辈教。德雷斯罗萨之后，巴托一伙人来到了四皇红发地盘上的一座城镇，征服城镇后，一整个海贼团就干起了推销，只为了让大家人手一个路飞形象的胸章，然后在这里还把红发的海贼旗给烧了，这算是帮红发连海贼旗也给堵在新时代上了，并举起了草帽海贼团的标志。这一波操作真是让巴托给干绝了。不知道红发来视察后，看到自己地盘上的海贼旗被烧了，这里的人都佩戴着路飞的徽章后会是什么反应？科比作为路飞的另一个小迷弟，因为立场原因，他不能像巴托那样大张旗鼓，但也是私下里疯狂向队友安利路飞，比如海军卧底德雷克，在凯多阵营里面露出马脚走投无路的时候，突然想起科比小弟跟自己灌输的信仰，有困难找路飞。
打进来的路飞和冲出来的德雷克刚打了一个照面，德雷克就请求加入，请求入坑。我们一起走吧，你，加德高瓦塞德克雷。哈！路飞又懵逼了，咱俩很熟吗？路飞就寻思，怎么总是会有一些奇奇怪怪的人来找我呢？这都是谁给宣传的呀？红发香克斯，雷利能成为路飞的师傅，很大一方面也因为红发的安利吧。大概十年前，红发和雷利见了一面，雷利发现那时红发的左臂和罗杰给他的草帽都没了。红发也直言，他在东海遇到了一个小鬼。他说了和船长罗杰一样的话，在他身上看到了罗杰的影子。正因如此，雷利有了期待。多年之后，雷利跟路飞说：“我在这儿等你很久了。”红发也把断臂这事儿跟白胡子说了后，白胡子见到路飞时，也对艾斯的这个弟弟能让红发赌上一臂的小鬼充满了好奇。然后是路飞五皇的背后推手新闻王摩根斯，跟前几个发自内心的自豪、崇拜、信仰、欣赏不一样。摩根斯宣传的目的都是为了钱和职业。虽然摩根斯的报道多有一些夸张的成分，但作为新闻工作者，他也有拒绝贿赂、该报就得报的原则。他把路飞大闹蛋糕岛的事迹添油加醋，宣称路飞是第五位海上皇帝，也促使路飞的赏金飙升到15亿，声名大噪。路飞毕竟征服了卡二， 1 5亿赏金倒没什么，但当时路飞跟四皇的差距还很大，所以五皇推手摩根斯也被称为最强路吹。另外，路飞的形象能一步步的让四海皆知，还得多亏了海军不断更新发布的悬赏令，而且路飞每次的悬赏令照片。都是活泼、开朗、充满正能量，亲和的完全不像个海贼，是最直白的性格介绍。所以一直以来，海军才堪称是路飞最牛批的形象宣传大使。见闻色霸气的不同发展方向，在 CP 9人均跪于铁块之后，大家都知道了，在没办法的情况下，用铁块这种硬吃伤害的技能，只能说走的比较有骨气一点。可不是谁都能像凯多那样，不还手被一堆人捅尽兴了，还能活蹦乱跳。而见闻色霸气这个东西，在战斗中，先不说能把别人怎么样。拥有一个强大的剑纹色，即使实力不济，至少也能操作一下。就像路飞第一次芒凯多，正面挨了一棒子，晕死过去。第二次，菲菲知道疼了，所以用了预见未来。第二棒雷鸣八卦，依然快到很难躲，但也只是擦破了头皮，没有大碍。俗话说打不过我还躲不过吗？但俗话又说躲得过初一，躲不过十五。剑纹色不仅分强弱，在察觉、躲避等基础功能上，还有各种不同的发展方向，在不同的情况下各有所长。第一类就是普遍公认的最强剑纹色，预见未来方向。代表人物卡二以及卡二的学生路飞，和普通见闻色比，可以直接看到未来一小段时间发生的事情，敌人的攻防路径也会更清晰。不仅在婚礼上，卡二可以看到神父开枪射击山治，被山治躲过。在头脑冷静下，他可以随便用这个能力，非常之牛逼。在镜世界里，当时路飞准备在卡二面前开四档，结果路飞还没说呢，还没变呢，卡二却先看到了之后路飞的形态。我们是了，そうだ。路飞懵逼了，老哥你别抢词啊，我自己他妈都还没说呢。他说的全是我的词啊！这玩意儿谁说算谁的呀？在这种见闻色的加持下，路飞用遍了各种形态，也拿卡尔没得办法。蛇人形态那种速度快、会反弹、能拐弯的胳膊已经足够难躲了，但卡尔也能从缝里挤出来，和路飞正面决输赢。可以说，卡尔的见闻色无限接近于无敌了。第二类超视剧方向，代表人物耶稣布、乌索普、范奥卡，别人感受不到的气息，他们能感受到；别人看不到的距离，他们能看到。乌索普的见闻色，在德岛远距离狙击一战封神，他爹耶稣布也是能几十米外射中蚂蚁触角，而不伤及其他部位的精准程度。范奥卡也是在视力无法企及的距离上，精准的打下来三只海鸥，并知道其中一只没有被打死。超视剧的见闻色，对狙击手来说那是如获至宝的东西。第三类聆听心声方向，代表人物以及王妃藤虎。这种情感型见闻色堪称是真正的读心术，以及王菲可以感受对方的所思所想和内心情绪，借此发表演讲，能让别人产生强烈共鸣，甚至可以改变对方的价值观和意识，还能轻而易举地感化一个劫匪。他也可以感知泰格内心的巨大悲鸣，以及王菲的这种见闻色无法修炼，和霸王色聆听万物之声类似，属于与生俱来的限定版。藤虎有相似的能力，他眼睛看不到，可他能感受到德岛民众内心没有一丝丝的愤怒，也能清楚一个人的善恶。虽然藤虎能感知情感。但他的见闻色不仅于此，而是更加全面。除了见闻色的基础功能，藤虎还可以感知天上流云的动向和陨石的位置，甚至戏如民歌的寄生线都可以轻易察觉得到，范围也特别大。藤虎不靠眼睛当大将，这见闻色当属是最顶级的了。第四类，大范围精确定位方向，代表人物艾尼路、艾莎、克比、藤虎。艾尼路单凭心网，也就是普通的见闻色霸气，就是比较一般的那种。不过他配合响雷果实能力，几乎覆盖了整个空岛，用于窃听和降雷，这算是个很特别的开发方式。艾莎则是天生强大的大范围见闻色，在特别远的距离就可以感受到有几个人挂掉了。
科比在顶上战争觉醒见闻色霸气，也是可以感受到某个位置的队友一个个倒下。这种见闻色对声音特别敏感，听到特别远别人听不到的声音。这种知道了太多秘密，不知道是好事还是坏事。第五类神经质方向代表人物山治，山治也能感知比较远的距离，踢飞狙击手，在水下捞警卫门的身体什么的，而且尤其对女人的声音最为敏感。毕竟见闻色，这是刻在他 DNA 里的感知能力。然后就是躲开了卡尔的糖豆，让卡尔直言发生了不可预测的事情。所以就有了三智预判了卡二，预判了三智的预判这么个梗。三智见闻色碾压卡二，那倒不至于。但是三智这种风吹草动、瞬间启动、敏感而又快的见闻色，就躲个糖豆什么的，简直轻而易举，很强就对了。毕竟在人妖岛上的两年提心吊胆，也不是白白遭罪的。海贼王中的八个强大家族，首先是自身实力和人脉很强的蒙奇蒂家族，卡普、龙、路飞这三个人，虽然横跨海军、海贼、革命军三个势力。但同样讨厌天龙人，最后祖孙三人联手对抗天龙人也不是没有可能。这三个人不仅在各自的圈子里是扛把子的存在，所关联的人脉更是非常广。海军英雄卡普在海军里虽说不至于是说话都有人听他的地步，但至少威望很高。不管是年夜饭的梗，还是路飞结婚的玩笑，反正海军本部每次就剩赤犬一人就对了。赤犬不开心，不开心可以去搜啊。龙的革命军有参谋总长萨博，另外还有东军贝洛贝蒂、西军莫里、南军林德伯格。北军乌鸦，伟大航路军小一万，五大军队长，革命军分布在世界各地，人数应该也不会少。路飞除了有大船团外，有军可以说也是遍布世界，上到万里空岛，下到万里愚人岛，沙漠之国阿拉巴斯坦，热情王国德雷斯罗萨，喷泉之下的水之都，瀑布之上的河之国都稳稳拿捏。前前后后十一个七乌海里，至少有一半是跟路飞这个八乌海沾亲带故的。四皇红发是他的引路人，海贼王右万是他的师傅，凯撒当时拿凯多和明哥跟路飞比背景，格局小了。第二，原四皇之一的白胡子海贼团，白胡子喜欢到处收儿子，除了没有血缘关系，本质上和家族没什么两样。白团不仅有众多有实力的队长们，麾下的43个新世界海贼团一出来也是够有气势。虽然白团在顶上战争损失惨重，但一个黄团就敢单刷整个海军的顶配阵容，还是非常值得 respect 的。第三，梦想要收集到所有种族的夏洛特家族，也是一个以血缘关系为基础的这么一个海贼团。四皇大妈有43个丈夫， 3 9个女儿， 4 6个儿子。把自己从一个窈窕淑女生成了一个油腻大妈。虽然大妈的家族是四皇团级别，但跟蒙奇蒂家族比起来还是不够看。所以当时有一个梗，说三智担心大妈威胁路飞的家人。其实路飞想说，你回来做你的饭就行，社会上的事儿你少打听。我什么背景，水之都不知道了吗？第四，八百年前就创造了历史正文的石公一族——光月家族。光月家的代表人物，光月玉田和光月家臣赤桥九侠。光月玉田和白胡子罗杰这俩传奇海贼，堪比拜把子兄弟。玉田也是罗杰成王路上的功臣。此外，光月家族和毛皮族也有深厚的感情和渊源。第五，侧重于地下世界生意，黑白两道通吃，维系统治的唐吉诃德家族，除了卧底在这儿的弟弟克拉松外，其他人和明哥也没有血缘关系。以明哥为首，他们进行人口买卖、人造及其他恶魔果实、军火武器等生意，客户可以说是遍布世界。世界政府、凯多、大蛇、其他国家和海贼均有涉及。慈善家明哥喜欢把可怜孩子捡回来培养成干部。比如德林杰、巴法罗、Baby Five、莫奈、砂糖和早早脱身的罗，年轻的这些全部都是。第六，注重科技改变生活、变异逆转人生的文斯莫克家族。很早之前，文斯莫克家族统治的杰尔玛王国在北海属于第一强国。后来，明哥的唐吉诃德家族早期也在北海起家，势力不断扩张。文斯莫克家族被卷得有些招架不住，退出北海。加治曾经和贝加庞克、奎因是同事，后将血统因子技术用于改造自己的子女和军队身上。蛋糕岛篇，加治想借助和四皇大妈联姻，让吉尔玛重振雄风，统一北海。蛋糕岛事件之前，吉尔玛也属于世界政府加盟国之一，而且加治的话语权还不小，可以让世界政府把三治的悬赏令改成只许国说。第七，青椒家族，青椒三十年前赏金已经达到了五亿四千两百万贝利，还拥有三色霸气，也属于上个时代的大海贼。在德岛，老蔡觉醒了祖传力量，继承了八宝水军栋梁之位。后成为草帽大船团的三号船船长。不过，除了八宝水军，还有二宝水军等这种编号的兄弟团，一言不合就请水军。青椒家族的弟兄也不少。第八，出过著名断刀匠和斩龙武士的双月家族。双月家族和光月家族齐名，而且世世代代都是一个强大的剑士家族。索隆手上的河道英文字和炎魔均出自双月耕三郎之手，而且索隆身上总是能看到龙马和牛丸的影子。不过，尾田否认了双月牛丸是索隆他爹，可能真的只是宿命论吧。如果真的有血缘关系，草帽三大主力的背景可谓是各个显赫，在血统论上越陷越深。海贼王中那些最双标的操作，在超新星和老大将泽法看来，黄猿的蒙奇蒂黄猿行为简直是赤裸裸的双标操作。对付其他人，一口一个好可怕，一脚一个超新星，决绝果断。遇到路飞后就开始演上了。
。首先，阿普非常委屈，当时黄猿八尺镜过去，一脚光速踢，把阿普给秒了。到了路飞这里呢，是拿安全往哪踢？黄猿这是生怕路飞让赤犬给逮到。霍金斯也非常委屈，当时黄猿踢他的时候，技能秒开，指哪打哪，不愧是稳准狠。到路飞这里呢，不光是施法前摇无限拉长了，有百步穿杨一枪爆头那本事，一来射断路飞的钥匙，二来射穿八戒的衣领，难不成当初的准星让路飞他就这个身份给封印了？小一万喊了一嗓子技能断了，克比喊了一嗓子技能断了，贝克曼的不许动技能断了，这毛病打超新星的时候可没有。怪僧德雷克也很委屈。当时黄猿对他们放技能的时候，那是脚起光落秒杀，一点都不拖泥带水。到路飞这里呢，在索隆身上愣是排了半级的腿，硬是撑到雷厉赶来才踢出去。好一个卡点大师！责法也很委屈，这八尺瞄边域居然能打中目标，这是瞄边大师能干出来的事儿吗？在马尔科、黑胡子、金狮子看来，卡普和战国藏都不想藏了，干脆明眼。当初这俩人怎么打他们呢？活捉金狮子，一拳捶蒙马尔科，一掌震的黑团人仰马翻。反过来，卡普让路飞的孝孙拳给秒了。战国的一拳让路飞的气球给抵消掉了大半，这跟后来大妈凯多把四档路飞打爆的那力度完全不能比啊！马哥黑胡子金狮子看了，只想举报这两个老头直播打假拳。在明哥看来，招募海军大将的一项潜规则一定要会演，比如藤虎。藤虎在处理七武海的问题上，尤其是跟明哥和罗交手的时候，展示了海军大将的魄力，几秒钟之内拉下来一块陨石。明哥和罗着实有点傻了，这人狠起来是比我不分啊，弄不清楚这到底砸谁啊！看得出来，藤虎狠起来连自己都砸。但是，一到处理路飞的问题上，明哥顿时觉得这个世界太险恶了。藤虎当时堆了好一会儿的钻石瓦砾，然后藤虎就开始双标操作了。这个时候，德岛民众可还没往岸边上挤呢。藤虎那地爆天星就是不往下砸。给明哥和罗喂陨石的时候，可没见藤虎这么演啊。当藤虎刚想往下砸，好了，德岛民众跑到岸边了。很明显，又是和黄猿差不多的蒙七弟藤虎行为。在赤犬看来，如果可以，他真想把海军本部和世界政府一起给告了。顶上战争明明是青雉和黄猿率先冲到阵前的，到最后只有赤犬打的脸上全是血。赤犬现在越想越不对劲，黄猿血虐超新星，顶上战争却当演员。卡普战国的双标战绩就不用说了，看似支持赤犬的战国，甚至还推荐青雉当元帅。顶上战争频繁掉线的青雉，后来却跟赤犬打了十天。之后藤虎霸气怒怼赤犬，却笑脸送别路飞。赤犬明白了，哦，一帮人都他妈演我。不光是海军本部，赤犬跟吴老星谈面子问题，吴老星让他滚蛋，说你萨卡斯基有什么面子，屌毛。但当红发香鹤丝出现的时候，战国这么说：“吴老星这么说。君だから時間を取って。嘿，感谢します。态度上的双重标准不要太明显。让赤犬最气不过的是，陆奇顺路也踩他一脚，赤犬悟了。哦，你们这帮家伙都要去某人的家里吃年夜饭了是吧